Oggi per la serie Io Navigo andiamo a conoscere uno degli impianti di bordo, un impianto particolarmente importante, il WC, l'impianto sanitario. Andiamo a vedere come è fatto, perché si rompe e come si ripara. Seguitemi. Stiamo lasciando questo paesaggio meraviglioso, stiamo nell'arcipelago della Maddalena dove in questi giorni abbiamo girato tutta una serie di video e stiamo tornando a Marina Cala de Sardi, il marina più verde d'Italia, il marina che appartiene al gruppo NSS, come questa barca e come la barca dove andremo a girare il prossimo video che è un video della serie Io Navigo, le nostre lezioni di vela, un video un pochino particolare perché parleremo di WC ovvero sia di impianti sanitari. Capisco che non è un argomento particolarmente romantico, ma è un argomento importante, perché se il WC a bordo si rompe, beh, sono problemi seri. Quindi dovremo andare a vedere come è fatto, come si usa, quali sono i suoi problemi e cosa possiamo fare noi per ripararli qualora il WC ci si dovesse, dovesse rompere. Prima di invitarvi a seguirmi voglio ringraziare la NSS Yachting che ci ha messo a disposizione come sempre il marina, le barche e il personale che ci è servito per girare il video. Quindi seguitemi e andiamo a conoscere l'impianto sanitario di bordo. Oggi parliamo dell'impianto sanitario, come tutti gli impianti a bordo anche questo è molto importante, se abbiamo problemi all'impianto sanitario eh beh, in barca siamo veramente molto scomodi, dobbiamo assolutamente fare qualche cosa. Per parlare di questo impianto ho qui con me l'ingegnere Antonio Coi. Ciao Antonio. Buongiorno Maurizio. Antonio è un perito navale, ovvero sia quella persona che va a studiare, ad analizzare, a scrutare l'imbarcazione che volete comprare usata e poi alla fine vi dice guarda i problemi sono questi, 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 questi e questi, valuta tu quello che vuoi fare. Tra le varie cose che lui deve andare a vedere chiaramente ci sono anche gli impianti, quindi anche l'impianto sanitario. Inoltre è un istruttore di vela e un regatante, per cui una figura a tutto tondo nel campo della vela. Andiamo a iniziare. Antonio, ci vuoi dire Cos'è questo oggetto e come funziona? Sì, allora questa è una tazza del VC ovviamente, eh, però vediamo subito, ci, ci casca l'occhio su questa eh, pompa eh, che si trova lateralmente. E questa appunto ci permette di poter usare il bagno in, in barca eh, perché eh, utilizziamo l'acqua di mare per immettere nuova acqua e eh, tramite questa pompa eh, scaricare tutto il nostro rifiuto organico. Questa qui è una pompa che funziona in due fasi sostanzialmente. Quando quando noi tiriamo verso l'alto eh, butterà nuova acqua di mare all'interno del VC e nello stesso tempo aspira il rifiuto organico all'interno del cilindro della pompa. Quando noi andiamo a spingere verso il basso espellerà quello che aveva succhiato prima e ricaricherà la vaschetta superiore di nuova acqua da, di mare pronta ad essere ributtata per un altro al, ciclo, ciclo all'interno del VC. Una cosa piuttosto semplice, molto elementare, quando a basso espello il materiale organico che ho eh, aspirato prima e il ricarico dell'acqua di mare. Quando alzo invece metto acqua di mare dentro il vaso e aspiro il materiale organico dal fondo del vaso dentro la vaschetta. Ma Antonio invece che cos'è questa cosa qui? Sì, questa è diciamo un, una levetta che ci permette di chiudere la mandata di nuova acqua di mare all'interno della tazza. Arriverà un certo momento che non avremo più bisogno di buttare nuova acqua ma soltanto di scaricare e quindi agendo su questa leva qui faremo questa chiusura di nuova acqua all'interno della tazza. Perfetto, questo è molto utile perché a volte il vaso si riempie completamente e noi in qualche maniera dobbiamo svuotarlo per cui chiudiamo il rubinetto pompiamo e il vaso si svuota ci dice adesso come si usa 
Sì, l'impianto eh, di, diciamo, di smaltimento, quindi il tubo che troviamo qui sullo scarico della pompa, a volte può essere anche molto lungo, quindi eh, quando noi non vediamo più nulla all'interno della tazza non significa che abbiamo buttato via, via completamente tutto, quindi mandato completamente in cassa o mandato completamente fuori bordo. Quindi dovremo pompare diverse volte, almeno direi eh, una ventina per, per essere certi, per che, essere sia certi che sia uscito tutto e, e che tutto il, il tubo diciamo, sia, sia pieno di, di, acqua, di acqua pulita. Perfetto, perciò quando i vostri ospiti vi chiamano e vi dicono il gabinetto non funziona perché vedi si è riempito, io scarico ma poi si riempie, il problema molto probabilmente è lì, vi dovete spiegare, guarda non è sufficiente che pompi quattro volte ma devi pompare almeno una ventina di volte perché solo così ti garantisci che il materiale organico abbia percorso tutto il tubo e sia o entrato nella cassa delle acque scure o invece defluito in mare. Detto questo, ci puoi dire invece quali so, qual è il nemico numero uno di questo oggetto? Sì, il nemico numero uno purtroppo è la carta. In casa siamo abituati a buttare la carta igienica normalmente nella tazza, in barca purtroppo non, non lo possiamo fare. Questa va a danneggiare, si attacca sulle pareti della, della pompa, sulle varie eh, guarnizioni. guarnizioni e membrane, eh, la danneggia, non la, non la fa funzionare e a volte può bloccarla completamente. Lo blocca proprio, eh? non, funziona, non funziona proprio più smette e a quel punto non vi rimane altro che mettervi i guanti, aprire tutto quanto e cominciare a pulire tutto l'interno, un lavoro che vi assicuro non è particolarmente piacevole, quindi eh, mi raccomando non usate carta, noi diciamo carta ma qui non, bisa, non va usato nulla di solito, né quello che eh, delle volte lasciano le, le signore e né nessun altro materiale solido perché qui tutto quello che entra qua dentro o rompe le parti della pompa o si attacca alle pareti della pompa e dopo un po' fa sì che questa non riesca più a funzionare qui dentro deve entrare soltanto materiale organico e acqua basta, nient'altro oh, detto questo io andrei a dare un'occhiata più da vicino ai componenti di questa, di questa pompa sì. perfetto, andiamo Abbiamo levato tutte le viti e adesso ve le andiamo ad aprire pezzo per pezzo per vedere com'è fatta dentro. Antonio vuoi cominciare? Sì, allora io partirei dall'alto, quindi questa parte qui si svita e, e svitandola viene fuori appunto lo, lo stantuffo della pompa che e, sale su e giù. Certo. E qui c'è tutta una serie di o-ring che appunto... Che e, garantiscono la tenuta stagna. Essendoci acqua in pressione, qui dentro non fuoriesca Va bene. acqua. Questa è la parte che praticamente salendo aspira il, il materiale organico da sotto che abbiamo visto e butta l'acqua dentro la... l'acqua sta qua sopra, invece il materiale organico va qua sotto, salendo butta l'acqua dentro il vaso e aspira contemporaneamente il materiale organico. Quando scende, quando va giù, spinge il materiale organico attraverso un'altra serie di guarnizioni che adesso vedremo e ricarica questo cilindretto di acqua di mare. Andiamo avanti. Poi su questo coperchio abbiamo tutta eh, poi la gestione di, di, quel, di quella leva di cui parlavamo prima che ci permette di chiudere eh, l'afflusso di nuova acqua e lo fa tramite queste due valvole che appunto sono sull'ingresso sull e sull'uscita dell'acqua di mare. Secondo dove mettiamo il grilletto se ne apre una o si apre, apre l'altra. Sì. Poi? Poi eh, c'è tutto il cilindro. Il cilindro, il cilindro della pompa, è... abbiamo una guarnizione sotto eh, che ci permette appunto di non far ritornare all'interno della tazza quello che stiamo pompando. È una specie di valvola di non ritorno ma non è stagna. E poi infine abbiamo un'ultima parte. E poi nella parte che... eh, posteriore dove c'è il portagomme, dove si innesta appunto il tubo di gomma, eh, abbiamo questa guarnizione fondamentale eh, che appunto fa passare tutto in un senso e poi dalla parte posteriore eh, quando non, è più, non, ha, non, non mettiamo più pressione si chiude e non permette il ritorno in, nel, nella pompa di tutto quello Vedete, che abbiamo pompato. Qui entra il materiale organico e... Questo si apre, si allarga e lo fa passare, però una volta che è entrato ne impedisce eh, il ritorno. Chiaramente questa poi nel tempo un po' eh, si allarga e se noi non pompiamo tanto e buttiamo tutto fuori, eh, comunque un po' di roba ritorna e ritorna su. Oppure ritorna qualcosa che è rimasto nella vaschetta perché non abbiamo pompato a sufficienza per far uscire tutto quanto. Allora, queste sono tutte le 
i, le componenti della pompa del bagno, voi considerate che quando il bagno si rompe, si rompono queste cose qua, si rompono queste guarnizioni, lo ring della, della pompa, eh, questa guarnizione qua, oppure queste, queste qui. Cosa bisogna fare allora in quel caso? Bisogna sostituire le guarnizioni. Io devo fare quello che abbiamo fatto adesso, aprire tutto quanto, cominciare ad andare a vedere dove sta la rottura, qual è la rottura? La rottura è o si è intasato tutto con la carta, perché qualcuno comunque ci ha messo la carta, per cui la carta si è avvolta qui intorno o si è avvolta qui intorno. Voi considerate che la carta da prima è morbida, ma poi con il tempo diventa proprio dura, diventa quasi un sasso, quella non la smuovete più. Per cui dovete aprire tutto e cominciare a pulire. Ora che succede? Come fate? Se le guarnizioni sono rotte, cosa dovete fare? Dovete avere a bordo un kit di guarnizioni. Questo dovete sempre averlo a bordo. O avete questo o avete tutto il corpo pompa. Ma una cosa a bordo ci deve essere, perché se no, quando queste si sono rotte c'è poco da fare, non è che voi riuscite a ripararle. Qui bisogna avere un'accortezza. Se voi vedete qui ci sono tre raffigurazioni, perché questo WC, che abbiamo detto è quello che è più spesso a bordo, il 90% delle barche hanno questo tipo di WC della Giabasco, e va per età, 1986, 1988, 2007. Il tutto è classificato mediante il colore di questa targhetta qua. Per cui voi dovete andare a vedere come è fatta questa tacchetta, andare a ritrovarla in queste tre figure e andrete a comprare il kit inerente al vostro WC. Se voi comprate un, un kit, avete un WC del 1998 e comprate quello del 2007 e le cose non funzionano. Quindi dovete mettere insieme il kit con l'età del vostro WC. Voi chiaramente l'età non la sapete ma andate a vedere questo e deve corrispondere a quest'altro per cui lo, lo fate con una certa facilità. Quello che c'è da dire però, bisogna domandarsi se conviene comprare questa cosa qua, perché voi dovete sapere che questa cosa, ad esempio oggi siamo nel 2022, questo kit costa 90 euro, ma tutto il blocco pompa già montato, già pronto, voi non fate altro che levare due viti, levare il vecchio e mettere il nuovo, costa 96 euro, ci sono 6 euro di differenza. Per cui vale la pena andare a comprare il kit da 90 euro e non la pompa, forse conviene comprare tutta la pompa, quando vedete che il WC non funziona, smontate una pompa e ne mettete un'altra e avete risolto il problema. E con questo io credo che abbiamo chiuso la parte del WC meccanico. E adesso io parlerei del WC elettrico. Il WC elettrico è sempre più diffuso sulle barche, sono tantissime le barche che, le ho, che lo hanno e tante barche, secondo me, intelligentemente, cosa hanno fatto? Hanno montato il WC elettrico nel bagno dell'armatore e un WC come questo manuale nel bagno degli ospiti. Perché questo? Perché il WC elettrico quando si rompe è difficile da riparare, noi non ce la facciamo perché lì ci sono motorini elettrici, componenti elettroniche, per cui non riusciamo a metterci le mani. Invece se ci si rompe questo, come abbiamo visto, basta che abbiamo una pompa di rispetto, leviamo la pompa e mettiamo quella nuova, perché tutti i problemi sono là dentro. Messa la, la pompa nuova, quello lì ricomincia a funzionare e noi ci siamo levati i problemi. Per cui avere uno in una maniera e uno nell'altra non è una cosa stupida, anche se sicuramente coloro che usano quello manuale saranno meno contenti. E adesso io andrei a vedere appunto come funziona. Antonio, ci spieghi come funziona il WC elettrico? Sì, allora sostanzialmente il, il funzionamento è il medesimo, solo che a posto di pompare manualmente abbiamo dei motorini elettrici che permettono appunto di eh, smaltire, scaricare e ne, nello specifico eh, vanno anche a tritare eh, tutto il residuo organico e un'altra un pompa che ci permette appunto di mettere nuova acqua all'interno della, oh, della tazza. Il, il WC elettrico ha un elemento in più ha un maceratore che invece quello meccanico non ha. Sì, sostanzialmente è questo componente qui che è un motorino elettrico dove all'asse finale sono installati dei, dei coltelli, delle proprio, lame, delle, sì. delle lame che, che vanno a, a sminuzzare e mandano via tutto il tubo Ed è questo che vediamo qui sotto lo scatolotto, sotto troviamo coperto. lo scatolotto troviamo il maceratore e ci dici proprio banalmente come funziona, come lo facciamo funzionare? 
Sì, allora nello specifico su questa barca qui vediamo che ci sono tre pulsanti. Questo qui che stiamo premendo ora ci permette di caricare e scaricare contemporaneamente, quindi premendolo vedremo sia l'acqua andare via ma arriverà anche nuova acqua. Poi abbiamo quest'altro pulsante in basso che, che è bivalente, premendolo a sinistra ci permette di immettere solo dell'acqua e premendolo a destra ci permette solo di scaricare. Quindi e facciamo... quello nero? Quello nero invece su questa barca in particolare è stato installato un sistema intelligente che ci permette di fare anche un eventuale lavaggio con acqua dolce, quindi premendo contemporaneamente questo nero con questo grigio di carico dell'acqua noi immettiamo acqua dolce che viene direttamente dalla, dalla cassa del... del e infatti del... sentiamo l'autoclave che esatto, gira. Esatto, viene dal serbatoio e non peschiamo acqua di mare. Oh, perché serve mettere acqua dolce nel WC? Perché serve risciacquare purtroppo l'acqua di mare quando ristagna poi comincia ad avere un cattivo odore specialmente l'acqua di mare poi eh, mischiata con parte del materiale organico se non abbiamo eh, provveduto a far uscire tutto quanto allora cosa si fa si fa invece passare dell'acqua dolce che è in odore ecco lì che noi ci evitiamo di sentire cattivi odori dentro il bagno questo soprattutto quando lasciamo la barca per l'inverno, dobbiamo lasciare la barca ferma per tanti mesi e l'acqua che sta nei tubi del WC lì rimarrà per tutti quei mesi. Allora, se ci lasciamo l'acqua di mare, quando torniamo sentiremo un odore molto forte e sgradevole. Se invece abbiamo l'accortezza con il WC elettrico di far passare l'acqua dolce, puliamo tutto quanto, o se non abbiamo il WC elettrico con questo componente che ci permette di mettere acqua, acqua dolce, prendiamo semplicemente un secchio, lo carichiamo di acqua dolce e lo mettiamo dentro i gabinetti. Pompiamo per bene, facciamo passare l'acqua dolce e questo farà sì che quando noi torniamo non sentiremo l'odore forte dell'acqua di mare stagnante. E ora passerei all'ultimo componente dell'impianto sanitario che sono le casse delle acque nere. A cosa servono le casse delle acque nere? Oggi sono obbligatorie, dobbiamo averle per forza. Fanno sì che quando utilizziamo il WC, tutto quello che esce dal WC, invece di andare direttamente in mare, se abbiamo chiuso la presa a mare, andrà a finire dentro questa cassa che si chiama cassa delle acque nere. Perché questo? Perché buttare residui organici direttamente in mare quando si sta in porto o si sta in rada è una cosa veramente brutta, per cui dobbiamo portarci dietro queste casse delle acque nere, che sono una cosa proprio di civiltà, ma ci possono anche dare dei problemi. Antonio, quali problemi ci possono dare le casse di acque nere? Sì, allora le casse di acque nere, come tutto del resto in barca, ha bisogno di costante manutenzione. E cosa si può verificare? Tutto il residuo che c'è all'interno eh, tende a depositarsi sul fondo, a solidificarsi e a compattarsi, quindi periodicamente queste casse vanno lavate, vanno risciacquate proprio con acqua dolce. Vediamo che c'è un tappo di ispezione nella parte superiore, quindi una volta svuotate apriamo questo tappo, le sciacquiamo completamente e prima di, di lasciare la barca le lasciamo vuote, completamente pulite e troveremo di nuovo la barca funzionante senza problemi nella, nella prossima stagione. Se non facciamo questo, la pena è il non utilizzo del bagno, perché quelle casse quando sul fondo, ovvero sia dove sta il bocchettone di scarico, eh, si accumula del materiale carta e materiale organico che insieme si solidificano, non fanno passare più niente. Le casse piano piano si riempiono e quando sono riempite voi il bagno non lo potete più usare perché nella maggior parte delle barche l'impianto passa dalle casse scure al mare. In altre barche invece ci sono altri sistemi dove tu puoi scegliere di andare alle acque nere oppure andare direttamente in mare e lì te la cavi. Ora vediamo allora, come si usano le casse delle acque nere. Abbiamo detto che in rata e in porto la presa a mare deve essere tenuta chiusa, dobbiamo scaricare tutto dentro le casse. Ma quando noi usciamo ci dobbiamo ricordare di aprirle, svuotarle. Dove possiamo svuotarle? Le possiamo svuotare liberamente a 3 miglia da costa, per cui quando ci allontaniamo, come arriviamo fuori le 3 miglia, qualcuno deve andare giù, aprire la presa a mare e svuotare la cassa. È fondamentale aprire e chiudere le casse, perché aprire e chiudere le casse vuol dire far circolare tanto liquido e quel liquido piano piano si porta via anche i residui più solidi, quelli che rischiano di compattarsi e di chiudere il bocchettone d'entrata. Detto questo, io penso che abbiamo fatto una panoramica abbastanza ampia di tutto il sistema sanitario e in particolare 
e dei WC. Se il video vi è interessato, fatecelo sapere, dateci il vostro like. Io ringrazio Antonio Coi, grazie Antonio per la tua consulenza. Grazie a te Maurizio. Ringrazio il gruppo NSS Yachting e NSS Charter per averci messo a disposizione l'imbarcazione e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet. Thank <laughs> you.